see from here na meron tayong ribbon. Okay? So, ito po yung pinalit dati sa ating mga menus. So, ito po siya. Mapapansin nyo, meron tayong home ribbon tab, insert ribbon tab, page layout, and so on and so forth. Uh, available po sa inyo itong mga ribbons na to from home to view. But you can see from here na meron tayong isa dito na developer uh, ribbon tab. So, um, for those na hindi po masyado nagmamacro or wala pa pong idea about yung uh, about the visual basic uh, for application, uh, pwede po natin siyang i-activate. Okay, and I'll show you how kung paano po natin i-activate. So, punta lang po kayo sa file. Okay, and then go to option. Okay. So, mapapansin nyo sa ating customized ribbon. Okay, so ito po siya. Ito po yung lahat nating tabs. And then, meron po tayo dito na uh, developer. Okay, so pag inactivate po natin yan, and then press natin okay, mapapansin po natin na nadagdag po ang ating developer uh, ribbon tab. Okay. So, um, actually, marami po tayong magagawa sa ating macro. Um, ito po yung pagka medyo advanced user na po kayo, pwede kayong gumawa ng mga automation using this form. Actually, um, kailangan nyo po i-activate yung developer ribbon tab. And you need to know paano po mag-macro. Alright. So, second is that, itong power pivot. Uh, actually, itong Power Pivot, ito po yung pinakagusto ko po sa ngayon. Kasi pumunta po tayo. Okay, so paano natin activate si Power Pivot? Ako kayo sa file. Okay, well, actually for older version, I think for 2016 and 2013 below, um, kailangan nyo po yatang install si Power Pivot. Separate add-ins po siya. Pero if you are using Microsoft Office uh, 365 na po, um, included na po siya sa ating Excel Uh, kailangan lang po natin siyang i-activate. So, paano natin siyang gagawin? So, let's say you are using um, Office 365. Punta po tayo sa File. And then Options. And then punta po kayo sa Add-ins. And then you have to select po yung ating Com Add-ins. And then select po Go. So, ito po yung mga available admins natin na pwede natin i-activate. So, pag chinect nyo po yan, yung checkbox sa gilid niya, and then you press OK, automatic po siya maglalabas ako dito as a separate ribbon. Okay? Alright. So, apart from that, you can actually customize uh, your own, or you can create your own ribbon pwede pong i-customize. And I'll tell you how kung paano po. Okay? Say, for example, madalas ka pong gumamit ng mga features na Excel and you want it to be uh, nasa isang ribbon tab lang po siya, separate, dedicated para po sa inyo. Pwedeng pwede po natin gawin yan. So, okay. So, paano po natin siya gagawin? Okay, again, kailangan po natin pumunta sa file. Okay? And then, go to options. Okay, so mapapansin nyo, babalik tayo sa Customize Ribbon. Okay, so ito po siya yung ating main tabs. Okay, pero meron dito sa baba na New Tab. Okay, so when you click that one, let's say, papangalan na natin siya na, um, for example, My Favorite. Okay. And then sa new group natin, ito yung para siyang section. So it's up to you kung gusto niyo pa siyang palitan or what. Pero uh, let's say sige, gawa tayo ng ano, um palagay natin siya. Lagyan natin ng icon and then mm um, gawin po natin siyang convert. Okay? So ipapasa po na ito. So ito po yung section niya, yung convert or yung group po niya. Now, magpapasok na po tayo ng specific na uh, command para dito sa convert natin. Okay? So, pupunta po tayo dito sa ating uh, commands. 
and then let's uh, click po yung ating all commands and then hanapin po natin kunyari yung uh, convert okay so kunyari ito yung pinaka mga feature po na uh, commands na gusto nyo ipasok dito so nakaselect po tayo dito sa convert and then add po natin siya ayan siya ayan siya ayan siya ayan siya kunyari yan na yung ano natin yan na yung gusto nating idagdag and siguro dahil mahilig tayo sa conditional formatting for example pwede tayo mag create ng another group for that so select po natin yung pinaka main ribbon tab natin and then let's click this one new group and then let's rename that um, select tayo ng icon kanyari ito maganda siya for conditional formatting and then um, conditional formatting Alright, ayan. And then, let's click po, uh, OK. So now, meron tayo ng another group. Mamaya, makikita po natin yan. So, ano magiging effect po yan. Okay, so makikita natin dito, meron tayong conditional formatting. Okay, add natin siya. Uh, ano pa ba? Dito, nare yan, conditional formatting. Meron tayong dalawa. And then, let's click OK. Okay, so mapapansin niyo po, 'di ba, from the very basic na ano po natin, home apps natin. From home to view, nadagdag po natin si developer. And then now, meron na po tayong additional ribbon which is yung create po natin just recently. So my favorites. So remember na ginawa, gumawa po tayo ng dalawang groups dito. Okay? So we have convert here and another one for conditional formatting. So, mapapansin nyo dito, ito po yung mga commands na dinagnag natin under convert uh, group as well as dun sa conditional formatting po natin tong dalawa. Okay. So, ito po ay kung gusto nyo lang po na idagdag sa inyong mga ribbons. Okay. Kasi madalas meron tayong uh, mga favorite natin and then gusto natin orga kasi organized tayo. We want it uh, na nasa isang ribbon lang siya pwede natin gawin. Okay?